السلام علیکم بہت بڑی بریکنگ نیوز تہل کا خیز بریکنگ نیوز ہے کہ اسرائیل کا نیٹ ورک پورا پکڑا گیا ہے یو ایس کے اندر ڈونلڈ ٹرم کے اوپر جاسوسی کرتے ہوئے انہوں نے ڈیجیٹل سبیلنس ڈیوائسز لگائی ہوئی تھی جو کہ وائٹ ہاؤس کے ارد گرد تھی اور واشنگٹن ڈی سی میں اتنی جگہوں پر لگائی ہوئی تھی جو پوری طرح ڈونلڈ ٹرم کو مانیٹر کر رہی تھی اس کے تمام لوگوں پر جاسوسی کر رہی تھی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور وہ پورے کا پورا نیٹ ورک ایف بی آئی نے دو ہزار اٹھارہ کے آخر میں پکڑ لیا اور اب اس کی جا کر پوری دنیا کے اندر ریپورٹنگ ہونا شروع ہوئی ہے اسرائیل کے الیکشن چند دن بعد ہیں اور انہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا یہ جھوٹ ہے آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی بڑی خبر کے اندر یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرم کے جو دوست تھے یا ان کے ایڈوائزر سے جو لوگ باتیں کرتے تھے ان کی بھی جاسوسی کی جا رہی تھی اور یہ بڑے ہی کمال انداز میں کی جا رہی تھی یہ کام کس طرح کرتی ہے دیکھیے اس کو کہتے ہیں سٹنگ رے یہ بیسیکلی ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ گاڑی میں لگتی ہے اور اس کے ساتھ لیپ ٹاپ کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہوتی ہے اب اس کے بعد جس فون کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہ ٹاور کو دھوکا دیتی ہے اور اس فون کے اوپر میسیجز سبسکرائبرس کے اور کافی ساری چیزیں آتی ہیں اس کے بعد کرتے کرتے یہ اس کے موبائل میں گھس جاتے ہیں اس کی لوکیشن اس کے کانٹینٹ جو کچھ بھی وہ کرتا رہتا ہے وہاں پر وہ جا کر اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور پھر جتنی گفتگو جتنا ڈیٹا ہے یہ ان کے پاس آتا ہے اب یہ ڈیوائسز انہوں نے کور کی ہیں اور اس کے بعد ایف بی آئی اور سی آئی ایس پر مکمل طور پر کام کر رہے ہیں یہ اتنے زیادہ بڑے لیول کی گیم اور اتنا بڑا سکینڈل ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر اس کو کام کیسے کیا جاتا ہے آپ اندازہ کریں یہ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ مسیحا اور مسیحا کو لانے والا اور دوسری جانب اس پر مکمل طور پر جاسوسی کریں آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھ کر مونیکا اور کلنٹن کا سکینڈل یاد آئے گا مونیکا کون تھی وہ مساد کی ایجنٹ تھی بہت بڑی کلنٹن کا دل آ گیا تھا اس پر اور وہ پوری طرح جاسوسی کرتی رہی تیس گھنٹے کی آڈیو ٹیپس ریکارڈ کی گئی تھی کلنٹن کی اور مونیکا کی وہ فون پر فرش گفتگو کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے تھے اس ساری صورتحال میں ہوا یوں کہ ایف بی آئی نے اور سی آئی اے نے وائٹ ہاؤس کے اندر ایک نیٹ ورک پکڑا جو کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے کام کر رہا تھا جب انہوں نے یہ نیٹ ورک پکڑا تو اس میں ایک اہم ترین ایجنٹ جس کا نام تھا میگا آج تک نہیں کسی کو پتا چل سکا میگا کون تھا کیسے تھا بہرحال اسرائیل اس کو بچا کر لے گئی کسی بھی طرح جب سکینڈل باہر آنے والا تھا ان کو پتا چل گیا تو انہوں نے اچانک سے ایک ساری صورتحال میں میڈیا میں یہ خبر چھوڑی اس وقت کلنٹن کو خبر ہوئی تو انہوں نے مونیکا کو بلایا اس کو تب تک نہیں پتا تھا کہ مونیکا مساد کی ایجنٹ ہے مونیکا کو بلایا اور کہا کہ واشنگٹن ڈی سی نے ہماری کالس جو ہیں وہ ریکارڈ کی ہیں اگر تم سے کوشچن کرنے کے لیے آئے تو تم نے ڈینائی نہیں کرنا تم یہ کہنا کہ مجھے پتا تھا کہ تم لوگ کال سے ریکارڈ کر رہے ہیں اور تم لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے میں نے اس طرح کی فہش گفتگو کی تاکہ تم لوگ پاگل بن سکو یہ صورتحال مونیکا کو سمجھائی اس کے بعد اسرائیل کا امریکہ پر اتنا دباؤ تھا کہ ایف بی آئی مان نہیں رہی تھی نہ سی آئی مان رہی تھی وہ سکینڈل بریک کرنے ہی والے تھے کہ اسرائیل نے اچانک سے کالس اور ان کا سکینڈل بے نقاب کر دیا اور تھریٹ کیا کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا کے نمبر ون سپر پاور کنٹری کے صدر کے ساتھ انہوں نے یہ حال کیا وہاں پر صورت حال تھی کہ اس کے بعد کافی سارے معاملات ایسے تھے جس میں مونیکا کا بہت اگلے لیول پر کلنٹن کے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا جس کی کافی تصویریں اور بہت ساری ویڈیوز بھی موساد کے پاس موجود تھی اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ان کی جاسوسی کا عالم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پوری طرح اسرائیلی ہے اس انہوں نے سکے کے اوپر اس کی تصویر چھاپی اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یارو شلم کے اندر اسرائیلی امبیسی لا کر وہ کام کیا ہے جو شاید دو ہزار سال میں بھی کوئی نہ کر سکا یعنی اتنے لیول پر اس کو مانتے ہیں لیکن اس کی جاسوسی کرتے رہے اور وائٹ ہاؤس کے ارد گرد انہوں نے جو ڈیوائسز لگائیں اس میں کن کن لوگوں کی ان کے پاس لوکیشنز ڈیٹا کالز کیا کچھ نہیں ہوگا یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے پاس جو سیل فونز ہوتے ہیں آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو آپ کی کالز نہیں ایک ایک ڈیٹا ایک ایک چیز ان کے پاس ریکارڈ ہوتی ہے چاہے وہ کسی واٹس ایپ کی ہو یا کسی اور چیز کی ان کے پاس مکمل تفصیلات ہیں مکمل جاسوسی کے آلات ہیں اور انہوں نے دنیا کے اندر نیٹ ورکس قائم ہی اس لیے کیا اب آپ دیکھ لیں فیس
नजर रखते हैं सो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और ट्रंप को भी अब समझ आ गई होगी उसके एडवाइजर्स को भी समझ आ गई होगी कि किस लेवल पर उनकी जासूसी हो रही है अगर दुनिया की सुपर पावर के सदर का ये हाल है तो आम शख्स का क्या हाल होगा अब ये डेवलपिंग स्टोरी है और आहिस्ता आहिस्ता इस पर मजीद क्या क्या चीजें खुलेंगी या इंटरनेशनल मीडिया को कहा जाएगा चूंकि वो यहूदी जाने के करीब इनको दबा दे आने वाले वक्त के अंदर इस पर क्या डेवलपिंग स्टोरी आती है हकीकत टीवी इससे आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करता रहेगा दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें